सो गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम टू द पेनिज्म हम लोग नेक्स्ट से लॉग इन जो डिस्कशन में स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट दी सेंट्रोजोम नाउ सेंट्रोजोम जो है ये सेल लॉगिनल मेनली सेल डिवीजन के प्रोसेस में हेल्प करता है और सेंट्रोजोम जो होगा ईच सेंट्रोजोम इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स इट इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स और ये दोनों सेंट्रियोल सिलेंडर की तरह होते हैं जिसमें एक सिलेंडर अगर अंदर की तरफ जा रहे तो दूसरा ऐसा उसके राइट एंगल्स पे रहेगा सिंस दोनों ही सेंट्रियोल्स राइट एंगल्स टू इच अदर है इसके लिए सेल डिवीजन चैप्टर में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ स्लैश एंड अ डॉट तो सर दोनों सेंट्रियोल्स का ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है एंड मैंने क्या बताया कि बोथ द सेंट्रियोल्स दे आर अरेन्ज एट राइट एंगल्स टू इच अदर सो बेसिकली एक सेंट्रोजोम दो सेंट्रियोल से बना है इसीलिए सेंट्रोजोम को वी ऑल्सो कॉल इट एज डिप्लोजोम डिप्लो मतलब दो तो ऐसे दो सेंट्रियोल्स से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है नाउ सेंट्रियोल के लिए एक इंपॉर्टेंट तुम लोग को एंट्रेंस के लिए पॉइंट याद रखना है कि सेंट्रियोल जो है इंडिविजुअल सेंट्रियोल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल सेंट्रियोल डज नॉट हैव अ मेम्ब्रेन और अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सेल बायोलॉजी में ऐसे तीन स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली मैंने बताया जो नॉन मेम्ब्रेन है उसमें से एक हो गया सेंट्रियोल उसके पहले हम लोग ने एक पढ़ा था राइबोसोम्स, वो भी नॉन मेम्ब्रेनस था और तीसरा है न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो नॉन मेम्ब्रेनस। बाकी सब जो है वो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स ना ये जो सेंट्रियोल है विच इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर उसका अपियरेंस कैसा होगा तो डायग्राम तुम लोगों को सिस्टमेटिकली बनाना है कि इस नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में देर इज प्रेजेंस ऑफ सर्टन स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या बोला उनको माइक्रो ट्यूब्यूल्स माइक्रो ट्यूब्यूल्स का प्रेजेंस है और ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट ऐसा है ये एक ग्रुप दूसरा ग्रुप तीसरा ग्रुप फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ एंड नाइन सो बेसिकली ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है दैट इज नाइन क्लस्टर्स क्लस्टर्स का मतलब क्या होगा ग्रुप्स सो ऐसे नाइन ग्रुप्स का प्रेजेंस है एंड हर ग्रुप में टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हैं थ्री सो देर इज प्रेजेंस ऑफ नाइन क्लस्टर्स ऑफ थ्री माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब नाइन थ्री सा ट्वेंटी सेवन माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाएगा और ये सभी के सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो एक सेंट्रल पार्ट से अटैच है ये सेंट्रल पार्ट जो रिप्रेजेंट किया है इसको हम लोग बोल लेते हैं एज अ सेंट्रल हब इट इज नोन एज अ सेंट्रल हब जो एक प्रोटीनियशियस स्ट्रक्चर है और उसमें से ऐसे स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर्स रेडिएट हो रहे हैं फ्रॉम द सेंट्रल हब आर नोन एज दी रेडियल स्पोक्स दे आर नोन एज दी रेडियल स्पोक्स टोटल रेडियल स्पोक्स कितने निकल रहे हैं एंट्री से पूछा तो नाइन रेडियल स्पोक्स विच आर ग्रोइंग गोइंग टूवर्ड्स द नाइन क्लस्टर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स साथ में यहाँ पे सेंटर में ऐसा एक अपियरेंस होता है तो ये जो स्ट्रक्चर पूरा अपियर कर रहा है अभी रेडियल स्पोक्स का वो अपियर करता है लाइक का कार्टवेल तो ऐसा ये कार्टवेल जैसा अपियरेंस उसका अपियर होगा सो नाइन रेडियल स्पोक्स दे शो अ कार्ट व्हील अपियरेंस नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसमें कौन सा टाइप का प्रोटीन होगा सो द प्रोटीन प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स इज नॉन एज टिब्यूलिन प्रोटीन सो टिब्यूलिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम लोग लेबल करते हैं एज ए बी सी माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे ए बी सी माइक्रोट्यूब्यूल्स हम लोग उसको लेबल करते और ए बी सी माइक्रोट्यूब्यूल्स में खास बात यह है कि सी माइक्रोट्यूब्यूल नेक्स्ट के क्लस्टर के ए के साथ कंबाइन होता है तो सी टू ए ऐसा कनेक्शन वाला स्ट्रक्चर है तो एवरीवेयर सी टू ए माइक्रोट्यूब्यूल्स का ऐसा कनेक्शन है सो दिस स्ट्रक्चर बिटवीन सी एंड ए विच इज कनेक्टिंग इट इज नोन एज सी ए लिंकर 
इट इज नोन एज सी एंड लिंकर मतलब सी माइक्रोटिब्यूल इज कनेक्टेड टू द ए माइक्रोटिब्यूल ऑफ द नेक्स्ट सेक्शन सभी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में डायग्राम भी आएगा लेबलिंग तुम लोग को आइडेंटिफाई करना रहेगा इसके लिए तुम लोग को पूरा डायग्राम पता होना चाहिए सो वॉट वी हैव डिस्कस सो फॉर इज सेंट्रियल जो इट्स अ नॉन मेमरेगन स्ट्रक्चर देर इज नाइन क्लस्टर्स ऑफ थ्री थ्री माइक्रोटिब्यूल्स एंड इट इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब द सेंट्रल हब इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस प्रोटीन से बना हुआ है एंड फ्रॉम द सेंट्रल हब अराइजिंग इज द रेडियल स्पोक्स नाइन रेडियल स्पोक्स विच गिवस अ कार्टविल अपियरेंस सिंस यहां पर सेंटर में कोई भी माइक्रोटिब्यूल्स नहीं है सेंटर में कोई भी माइक्रोटिब्यूल्स नहीं है इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एज नाइन प्लस जीरो अरेंजमेंट नाइन प्लस जीरो एरे ये स्पेसिफिकली इसके लिए मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीलियन फ्लैजला सीलियन फ्लैजला के स्ट्रक्चर में क्या होगा ना सेंटर में दो माइक्रोटिब्यूल्स आएंगे इसके लिए उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे नाइन प्लस टू जबकि सेंट्रल में इज नाइन प्लस जीरो तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग को ये पता होना चाहिए उसके अलावा जो पेरीफरी है इस पेरीफरी में देर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ एन एमोरफस स्ट्रक्चर एमोरफस मतलब ग्रेन्यूलर या पाउडरी फॉर्म का ये स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं एज पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट इट इज नॉन एज पेरी सेंट्रियोलर सैटेलाइट तो ये सैटेलाइट जैसा घूमता रहता है अर्थ के अराउंड वैसे पेरी सेंट्रल सैटेलाइट का ऐसा पेरीफरी में प्रेजेंस है ये भी पेरी सेंट्रल सैटेलाइट कितने तो नाइन पेरी सेंट्रल सैटेलाइट है इसका फंक्शन अगर पूछा नीट में क्या इनका रोल होगा तो इनका रोल हो सकता है इन द प्रोसेस ऑफ ड्यूप्लीकेशन किसका ड्यूप्लीकेशन तो सेंट्रियोल्स का सो सेंट्रियोल्स कैन ड्यूप्लीकेट सो ड्यूरिंग द सेल डिविजन जो ये सेंट्रियोल्स का एक पैर प्रेजेंट है वो ड्यूप्लीकेट होता है सेल डिविजन के टाइम पे और बाद में दोनों ही सेंट्रियोल्स सपोज ये सेल है तो दोनों ही सेंट्रियोल्स का ड्यूप्लीकेशन होने के बाद दे ऑक्यूपाई दी अपोजिट पोल्स और अपोजिट पोल्स पे ये सेंट्रियोल्स पहुंचने के बाद प्रोड्यूस क्या करते तो मेजर फंक्शन इज दे प्रोड्यूस सर्टन फाइबर्स और उन फाइबर्स को हम लोग बोल लेते हैं एज दी स्पेंडल फाइबर्स सो जो मेजर फंक्शन है ऑफ दिस सेंट्रियोल्स इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कभी स्पिंडल फाइबर्स कभी बनेंगे ड्यूरिंग सेल डिविजन तो सेल डिविजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा और ये स्पिंडल फाइबर्स करता क्या है स्पिंडल फाइबर्स हेल्प करता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम्स हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज तो मेटाफेज के टाइम पे इक्वेटर पे क्रोमोजोम्स आ जाते हैं एनाफेज के टाइम पे वर्ण पुल करता है सो दैट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट इज डन बाय स्पिंडल फाइबर्स अगर पूछा स्पिंडल फाइबर्स किससे बनते टिबिलियन प्रोटीन तो ये माइक्रोटिब्यूल जो इसके अंदर है उन्होंने स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन किया और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेंट्रियोल के रिलेटेड के सेल के पास देर आर सर्टन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स और वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हो सकता है फ्लैजला फ्लैजला या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हो सकता है कुछ सेल्स के पास होता है जैसे ह्यूमंस में द स्पम सेल टेल कंटेन्स फ्लैजला या फिर प्लांट्स तुम लोग पढ़ोगे तो प्लांट्स में दरअसल सेल्स लाइक क्लमाइडोमोनास या फिर कुछ गैमेट्स होते हैं तो प्लांट में भी ये फ्लैजला नाम का स्ट्रक्चर होता है प्लस ऐसे भी कुछ स्ट्रक्चर्स है जो शॉर्टर रहते हैं और उन शॉर्टर स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं सीलिया तो सीलिया जो रहता है जैसे हम लोगों में एपिथीलियल ट्रैक में रहता है इन और रेस्पिरेटरी ट्रैक तो वहां पे सीलिया का प्रेजेंस है तो ये सीलिया हो या फ्लैजला हो उनका स्ट्रक्चर अलग है लेकिन उनका जो बेस है दैट बेस दैट बेस इज एक्चुअली सेंट्रियोल लाइक सो द बेस पार्ट इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल तो जो बेजल पार्ट है उस बेजल पार्ट को हम लोग बोलते हैं एज बेजल बॉडी so remember that basal body of cilia and flagella is made up of centriole jisme rahega 9 plus 0 arrangement but cilia flagella mein kya rahega 9 plus 2 this basal body for your entrance it is also known as blepharoplast it is also known as blepharoplast so सेंट्रियोल जो है वो स्पेंडल फाइबर्स बनाएगा दूसरा फंक्शन है बेजल बॉडी या फिर ब्लेफेरोप्लास्ट बनाएगा जहां से सीलिया फ्लैजला इज गोइंग टू अराइज ऑल्सो अगर सीलिया फ्लैजला को डैमेज हुआ तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला 
सो सीलिया फ्लाजेला के रिपेयर एंड रिजनरेशन में भी हेल्प करेगा सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल एंड ऐसे दो सेंट्रियोल ऐसे पूरे सिलेंडर्स राइट एंगल्स पे जिसको मैंने बोल दिया सेंट्रोजोल कुछ पूछना है किसी को नोट डाउन कर सकते हैं